Hi, hello students. See, I feel it's an immense pleasure to share the content that which is about to be taught when the school begins in the month of June. So, rumbo sandosham arke unge allar me thirumbo sandhi kerthige. Marubudiya na modalende na vidya lakshmi school lende represent pandra. Na class twelve chemistry edigra. Mule genna topic edigra under the sonna. Ine kandi bo or nimsham poy sirist under the sir or nimsham sirist under the sir abdin sonna la soluinga. Na yalla content me unge ke already board le display ayirke. Yendalo. நம்ம இன்னைக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட் அண்ட் ஹீத்தரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன செக்மெண்ட் தான் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இந்த கிளாஸ் டுவெல் டெக்ஸ்ட் புக் ஸோ டுவெல்த் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இதுதான் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் இது தான் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பார்ட் ஃபீனால் அப்படின்றது ஒரு பார்ட் ஈத்தர் அப்படின்றது ஒரு பார்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்கள் ஒரு யூனிட் நமக்கு டெக்ஸ்டுவல் புக்கில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னாலே டே டு டே லைஃப்பில் வி ஆர் ஜஸ்ட் கம்மிங் அக்ராஸ் ஓவர் இட் வித்வுட் பீங் அவர் நாலேஜ் இட் செல்ஃப் நமக்கே தெரியாமல் அதை தாண்டி வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரே காரணத்துக்காக மட்டும்தான் அந்த கண்டென்ட்டை நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் வைக்கிறாங்க சரி எதெல்லாம் நம்ம எதுக்காக சார் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் தேவைப்படுது அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த டேரத்தில் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த கண்டென்ட்டை தான் இப்போ நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டில் பார்க்க போகிறோம் ரைட் பாருங்கள் This introduction part of this hydroxy compounds. Hydroxy compounds are the same as if you have a name for the name of the other name, that is alcohol. In any organic compound, you have a functional group hydroxy, which is OH. The OH is a functional group, that is what we will call it as an hydroxy. Definitely, we will call it as an hydroxy compound. So, this is regarding this. So, what is an alcohol, an organic compound, if it has OH group, which is a functional group in it, we call it as an alcohol. That's what we call it. Okay, in our day-to-day life, what do we call it? Cholesterol. If we call it cholesterol, we call it LDL, HDL, or whatever. If we call it the same thing, we call it the same thing. Okay, I'm going to tell you. Now, in the cholesterol alcohol, cholesterol, it's an alcohol. நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கொலஸ்ட்ரால் ஓஹோ ஃபேட்ரா எப்போ இது பயங்கரமான எனர்ஜி சப்ளை நமக்கு கொடுக்கும் அதனால தான் சாரே ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போதுலேருந்து இப்படி மாறி இருக்கிறாரு அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் எல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இந்த கொலஸ்ட்ரால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட செல் மெம்பரேனுக்கு ஒரு முக்கியமான காம்பனண்ட் அப்போது அந்த கொலஸ்ட்ரால் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காட் என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் விச் விச் ப்ரெசன்ட் இந்த கொலஸ்ட்ரால் விச் இஸ் கால் த கொலஸ்ட்ரால் ஆல்கஹால் ஆப்வியஸ்லி இட் ஹேஸ் டு பி த ஓஹெச் ஓஹெச் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் இருந்தாகணும் பிகாஸ் சஃபிக்ஸில் ஓஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சிருக்கு கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆல்கஹாலாக தான் இருந்தாகணும் சரி அடுத்து பாருங்கள் ரெட்டினால் ரெட்டினால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாலே சம்திங் விச் டீல்ஸ் வித் த ஐ அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது வருது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலருந்து கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விட்டமின் பி அண்ட் சி நேச்சுரலி வில் பி கெட்டிங் ஃப்ரம் த வெஜிடபிள்ஸ் விட்டமின் ஏடி இகே அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் வி ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் த சப்ளிமெண்ட் And vitamin A is being stored as a retinol. That is the A or storage form of the retinol. We have a component of the retinol. We have a component of the retinol. That is 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 the retinol. ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் ஐபிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்டெரிலைசிங் பண்ணுறதுக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸை ஸ்கின் கிளென்சர் பண்ணுவாங்கல்ல நீங்கள் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு காட்டன் எடுத்து ஒரு ஸ்பிரிட்டில் டிப் பண்ணி அந்த ஸ்பிரிட்டை வச்சு ரப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டிப் பண்ணி ரப் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்பிரிட்டு அதுதான் என்ன அப்படின்னா உங்களோட ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் இப்போ ஆக மொத்தம் இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடச்சிச்சு என்னது இந்த ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் ஒரு பார்ட்டாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதனால தான் இந்த கண்டென்ட்டை நம்மளோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ தட் இட் ரிகார்டிங் திஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் வில் கோ டு திக்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அன் ஆல்கஹால் நவ் வி ஆர் கெட்டிங் ஆக்சுவலி டு த பார்ட் ஆஃப் அ கெமிஸ்ட்ரி பாரு இந்த ஆல்கஹால்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க எப்போ ஒன்று ஆல்கஹால்னு சொல்லுவோம் தேடி நேர் இருப்போம் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் எங்கே ஓ வச்சுருக்கோம் அதுதான் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் Okay, good. In the alcohol, how will we be able to
மோனாஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் அண்ட் பாலிஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல ஒரே ஓஹெச் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம மோனாஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் மோர் தென் ஒன் ஓஹெச் இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி இட் கம்ஸ் அட் டை ட்ரை ஒரே வேர்ட்ல சொல்லணும்னா பாலிஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் ரைட் ஐம் ஷுர் யூ ஆர் ஏபிள் டு விட்னஸ் இயர் த ஓஹெச் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் விச் இஸ் பிரசன்ட் இயர் இட் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் ஒரே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ டெஃபினட்டாக மோனோஹைட்ரிக் தான் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது பாலிஹைட்ரிக் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஓஹெச்சுக்கும் அதிகமான ஓஹெச் இருந்தால் அது பாலிஹைட்ரிக் சரி ஓகே இதை பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் தான் அந்த ஒரே ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் ரெண்டு ஓஹெச் குரூப் இருக்கு அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டைஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் விச் கம்ஸ் அட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பாலிஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் ட்ரைஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் இங்கேயும் பாருங்கள் ஒன் This is 2 and this is 3. So obviously it's a polyhydric alcohol, trihydric alcohol. This is what we call. Right. Here we are. This is 4 times, this is 5th one, this is 6th one. Six OH functional group is one organic compound. So it's an exahydric alcohol named sorbitol. This is what we call. Right. Sir, if you are all saying this, okay. If you are a functional group, you are monohydric, trihydric, trihydric, and you are all okay. ஆனால் இதுக்கு பேர் எழுதியிருக்கே சார் இங்கே இது எப்படி சார் நான் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ற கொஸ்டின் தான் அடுத்து உங்களுக்கு வரும் சி வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு லுக் இன் டு த கிளாசிஃபிகேஷன் இன் திஸ் பார்ட் இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடுக்கு நம்ம போகும்போது ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்டுக்கு எப்படி நேமிங் கொடுக்கணும் அப்படின்றத தெளிவாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஓஹெச் குரூப்பை வச்சு மோனோஹைட்ரிக்காக பாலிட்ரிக்கான்னு சொல்லலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த மோனோஹைட்ரிக் எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் we are able to classify this monohydric alcohol on the basis of the functional group through which it is being bonded to the carbon carbon oda hybridization vechi da further a the monohydric alcohol namala enna panna mudiyo classify panna mudiyum see oh bonded to the sp3 hybridized carbon idu or category oh bonded to the sp2 hybridized carbon idu or category sir ella solltinga okay the sp2 sp3 abindradala kandipa vscpr theri naanga padichirpom ஹைபிரைசேஷன் படிச்சிருக்கோம் ஃபைனான்ஷியல் படிச்சிருக்கோம் அப்போ கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு தெரியும் சார் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைச்சா பெட்டராக இருக்கும் சார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துக்கங்க இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு கார்பனை சுற்றி நாலு குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கார்பனோட ஹைபிரைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ சரியா அதே கார்பனை சுற்றி மூணே மூணு குரூப் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதனோட ஹைபிரைசேஷன் என்ன SP2. Sir, carbon is tetravalent. Sir, how do you have to do three groups? Three groups are in the same group. There will be a double bonded atom. There is a double bonded atom. If you have four bonds in the same group, if you have four bonds in the same group, then you have to do SP3. If you have to do double bonded, then you have to do SP2. This is the same thing. Let's see. The OH group which is bonded to this carbon The nature of or the hybridization of the carbon is sp2. Okay, that's not a hybridization. You know, what I'm talking about is sp2. Look, CH2 is there. Double bond is there. CH is there. I'm split it. I'm going to get it. What is there? OH is there. Then, there is a functional group bond. There is a carbon. There is an alpha carbon. And the alpha carbon, what I'm talking about is, it is bonded to three groups. அப்போ இந்த கேட்டகரியில் வருது அப்போ டெஃபினட்டாக இது தான் கார்பன் தான் எஸ்பி டூ ஹைப்ரைஸ்ட் கார்பன் சார் எஸ்பி டூ ஹைப்ரைசேஷன் எல்லாம் சொல்கிறீங்க சார் ஓகே ரைட் இந்த ஹைப்ரைசேஷன் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ஹைப்ரைசேஷன்ன்றதே ஒரு பெரிய கண்டென்ட்டு நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அதை கூட சொல்லிவிட்டு நம்ம பாட்டு போவோம் இப்போ ஒரு ஆட்டம் மாலிக்குலாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் ஆட்டம் ஜஸ்ட் லைக் இட் கே நாட் த ஆர்பிட்டால் ஆஃப் த ஆட்டம் ஓவர் லேப் டெரெக்ட்லி அண்ட் ஃபார்ம் ஃபார் பாண்ட் ஆப்வியஸ்லி it has to undergo a process so that all the orbital should be have a same energy or i would say equivalent energy equivalent shape symmetrical orientation idu ella irukum padichathile kattaya molecular form aagu appo eppo or atom la irukkoodiya orbitals ellathukkum energy same a irukum shape same a irukum orientation same a irukum appadina hybridization abindra process undergo pannadha appo paarenga statement solra hybridization na enna nu it's a concept of an intermixing of an orbital of a same atom idha mukkiyamana same atom and the atom oda orbital e intermix aagum <coughs> of same energy almost same energy irukanu to form uh, to form the hybrid hybrid orbital with almost 
similar energy, similar orientation in the space. It is the that definition. Okay. Then, one S orbital or P orbital hybridization is the same form. Two SP hybridized orbital form. One S orbital or two P orbital intermix is the same form. Three SP to hybridized orbital form. One S orbital or three P orbital intermix is the same form. அப்போ உங்களுக்கு 4 sp3 hybridized form அப்படால் form ஆகும் அப்போ sp3 hybridization அப்படின்று concept எப்போ நடக்கும் அப்படினா அந்த carbonல் இருக்கும் கொடிய ஒரு s orbitalலும் 3 p orbitalலும் intermix ஆயி sp3 hybridized orbital உங்களுக்கு form ஆகும் ஒரு s 3 p ஆகமத்து 4 அப்போ 4 sp3 hybridized orbital form ஆகும் அப்படின்றுது மனத்திராதீங்க அப்போ sp2 sp2 அப்படின் சொலம்போது carbonல் இருக்கும் கொடி s orbitalலும் And P orbital, 2P orbital intermix site, SP to hybridized orbital form ahoam. 1S, 2P. Appo, motham baadhi inna, 3SP to hybridized orbital form ahoam. So, it is the end of hybridization. Udiin sollak kudi yadhi. Appo, what is SP to, the functional group OH bonded to SP to hybridized carbon abdi inna, double bond irukko, and that itala cut time irukko. Okay, the alpha carbon should be double bonded to some other group. It is mind lovichika. Sir, SP3 hybridized pathro, sir. Allah, I'll tell you, sir. Now, SP3 hybridized to further classify it, how do you do it, sir? The OH group bonded to an alkyl group, the OH group bonded to an allyl group, the OH group bonded to the benzyl group. Sir, first, alkyl. Very common. If you look at organic chemistry in this video, you will know what the alkyl group is in the alkyl group. If you don't know, you will know what the alkyl group is in the alkyl group. If you don't know, you will know what the alkyl group is in the alkyl group. If you don't know what the alkyl group is in the alkyl group. The OH group bonded to the alkyl group. If you look at the alkyl group, see, before that, I would like to tell you that, what is this primary, secondary and tertiary? See, usually, the carbon through which the functional group is attached is called as alpha carbon. The functional group is attached to the carbon, and the carbon is called alpha carbon. In the alpha carbon, the alpha carbon is the one carbon that is bonded to the carbon. The meat is the one atom where it is called primary alcohol. Okay. So, the carbon is the alpha carbon is the one carbon that is the primary. So, the two carbon is the secondary. The two carbon is the secondary. The three carbon is the tertiary. This is the same thing. Alpha alpha carbon is the carbon that is the primary, alpha carbon is the carbon that is the secondary, alpha carbon is the carbon that is the tertiary, don't forget it. Now, this is your alpha carbon. If the alpha carbon is the director of carbon, obviously it must be primary. See, how to convert this primary alcohol to the secondary alcohol? You have to replace an alkyl group with an hydrogen. அப்போ இங்கு இருக்கு கொடியும் ஒரு hydrogen இக்கு பதிலா ஒரு CH3 substitute பண்டா அது secondary tertiaryயா மீதி இருக்கு கொடியும் இன்னோரு Hக்கு பதிலா இன்னோரு CH3 substitute பண்டா tertiary அவளாதான் வித்தியாசாம் அப்போ base இந்த எத்துனால் மட்டும் CH3 CH2 OH நியாவுத்துவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவி
ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு கார்பனை சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் அந்த கார்பனுன்றது மெத்திலாக இருக்கலாம் எத்திலாக இருக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் அ காமன் திங் சரியா லாஸ்ட் கேட்டகரி பென்சைல் குரூப் என்னடா பென்சைல் பென்சைல் தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஏன் அதுக்கு பேர் பென்சைல் ஏன் அது ஃபினைல் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்படின்னா பாருங்கள் சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெரியும் என்னது பென்சின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டா டெஃபினட்டாக இட் கம்ஸ் என்ற சப்ஸ்டிட்யூட் வி கால் இட் எஸ் அனைல் இதே சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் வென் இட் இஸ் பாண்டட் டு சி ஹெச் டூ வி கால் இட் அஸ் அ பென்சைல் அப்போ பென்சைல் அப்படின்ற கிளாரிட்டி என்ன அப்படின்னா இந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் டூ தான் பென்சைல் அப்போ இந்த சி ஹெச் டூ இந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் டூ கூட டேரக்டாக ஒரு ஓஹெச் இருந்துச்சுன்னா வி கால் இட் ஆஸ் அண்ட் பென்சைல் பென்சைல் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் பென்சைல் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கலாம் அப்போ இதுதான் உங்களோட ஆல்ஃபா கார்பன் விச் ஒன் திஸ் சி ஹெச் டூ இஃப் திஸ் சி திஸ் இஸ் யுவர் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆல்சோ அண்ட் இஃப் த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இஸ் பீங் ரீப்ளேஸ்ட் பை அ மெத்தில் குரூப் வி கால் இட் ஆஸ் அண்ட் வீ கால் இட் ஆஸ் அ ப்ரைமரியா நமக்கு இந்த இடத்துல ப்ரைமரி இருக்கிறது செகண்டரியா மாறும் ஓகே ஸோ ப்ரைமரியா இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக அங்க சி எஸ் டூ வரும் பட்சத்தில் அது என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா உங்களுக்கு செகண்டரியா மாறிடும் தென் ஒன் மோர் ஹைட்ரஜன் இஸ் பீங் ரீப்ளேஸ் பை அனத மெத்தில் குரூப் அப்படின்னா அது டேஷரி மாறிடும் சரியா அப்போ திஸ் இஸ் யுவர் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஃபைனலா சம்பரைஸ் பண்ற பாருங்க கிளாசிபிகேஷன் ஆல்கஹால் ஃபர்தராக பிகினிங்கில் கிளாஸிஃபை பண்ணா நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வச்சு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டேன் மோனோஹைட்ரிக் அண்ட் எஸ் பாலிஹைட்ரிக் இந்த பாலிஹைட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக இருக்கலாம் மூணாக இருக்கலாம் நாலாக இருக்கலாம் அஞ்சாக இருக்கலாம் ஒரே காம்பவுண்டில் தான் முக்கியம் பக்கத்தில் இருக்கிற காம்பவுண்ட்லாம் சேர்த்துக்கூடாது ரைட் திஸ் மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் இஸ் பீங் ஃபர்தர் கிளாஸிஃபைட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் த ஹைப்ரைசேஷன் ஆஃப் த கார்பன் த்ரூ விஸ் த ஓஹெச் இஸ் பீங் பாண்டட் அப்போ பாருங்கள் இஃப் த ஓஹெச் குரூப் இஸ் டெரெக்ட்லி பாண்டட் டு ரன் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரைஸ் கார்பன் அது ஒரு கேட்டகரி OH group bonded to an sp2 hybridized carbon adu or category and the oh group bonded to sp3 hybridized carbon of further classify panna alkyl irundha adu or category allyl irundha adu or category benzyl irundha adu or category and the alkyl group il irukiratha further classify panna bodhu ungalku classify pannadhukku therinja vishayam theriya vendiya vishayam primary ah secondary ah tertiary ah ungaloda functional group direct ah or carbon la bond aayirko adu alpha carbon அந்த ஆல்ஃபா கார்பன்ல சுத்தி ஒரே கார்பன் தான் டேரக்டா பாட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது பிரைமரி அந்த ஆல்ஃபா கார்பனை சுத்தி ரெண்டு கார்பன் பாட் ஆயிருந்துச்சுன்னா செகண்டரி அந்த ஆல்ஃபா கார்பனை சுத்தி மூணு கார்பன் டேரக்டா பாட் ஆயிருந்துச்சுன்னா டேஷரி இதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுங்க ஈஸியா கிளாஸிபிகேஷன் படிச்சிடலாம் சரியா இப்போ சார் இதுல பாதி தான் சார் சொன்னீங்க மீதி எல்லாம் எங்க சார் அது நாமன் கிளேச்சர் முடிச்சாதான் பாருங்க நாமன் கிளேச்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சி ஐபாக் நாமன் கிளேச்சர் பற்றி பேசிக்கான விஷயம் உங்களுக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்திருக்கும் என்ன ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டுக்கு நீங்கள் பேர் கொடுக்குறீங்கன்னா நாலு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் ப்ரிஃபிக்ஸ் ரூட் வேர்ட் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் சரியா ப்ரிஃபிக்ஸ் ரூட் வேர்ட் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ரைட் சி வாட் இஸ் திஸ் நம்ம மெயினாக பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டீல் டீல் வித் த ரூட் வேர்ட் இந்த ரூட் வேர்ட் அப்படின்றது நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இட் டெல்ஸ் எஸ் த நம்பர் ஆஃப் கார்பன் which is present in the organic compound organic compound la ethana carbon irukku nu solla koodiyadhu da and the root word sir appo primary suffix sir abadina unoda organic compound la double bond iruka triple bond iruka illa verum single bond iruka abindrada and the pair vechi namba therinjikka mudiyum adhu da primary suffix it talks about the saturation or unsaturation secondary suffix secondary suffix and prefix need not necessarily to be present in an all organic compound if at all it is present we have to add it அப்போ உங்களோட ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் எழுதி ஆகணும் சரியா சார் எங்களுக்கு செகண்டரி சஃபிக்ஸும் இருக்கு கூட ஒரு கூட வேற வேற ஒரு அடிஷனல் பிரான்ச்சஸும் இருக்கு சார்னா அதெல்லாம் தூக்கினு வந்து எங்க எழுதிடுறீங்க ப்ரிஃபிக்ஸ்ல எழுதிடுறீங்க சரியா அப்போ இது நாலு வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ப்ரிஃபிக்ஸ் ரூட் வேர்ட் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காம்பவுண்ட் போயிடலாம் இந்த காம்பவுண்டில் பாருங்கள் நம்பரிங்க ரொம்ப கிளியராக இருக்குது நான் ஃபர்தராக எதுவும் பெரிய சாப்பிட தேவையில்லை இதுதான் உங்களோட ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் மொத்தம் எத்தனை கார்பன் இருக்குது எஸ் மூணு இருக்குது அப்போது ப்ரோப் எழுதிக்கலாம் டூ யூ
அப்ப ஓ ஹெச் இருந்துச்சுனா செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ்ல முடிக்கும் போது ஓ எல் முடிக்கணும் ப்ரிஃபிக்ஸ்ல வந்துச்சுனா யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் ஆஸ் அன் ஹைட்ராக்சி ப்ரிஃபிக்ஸ்ல வந்தா ஹைட்ராக்சி செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்துச்சுனா ஓ எல் அப்படினு சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கலாம் சரி இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எந்த கார்பன்ல இருக்கு அப்போ நம்பரிங் கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி இருந்து கொடுத்தீனா 1 2 3 இல்ல இப்படி இருந்து கொடுத்தா 1 2 3 அப்ப எப்படி கொடுத்தாலும் this oh is bonded to second carbon அப்ப இதுக்கு பேரு propan second portion la functional group இருக்கு அதனால 2 all அப்ப the name of this organic compound is propan 2 all அப்ப இது பேரை பார்த்தா சொல்லலாம் propa ஓகேடா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல மூணு மூணு கார்பன் இருக்குது and அப்படினா alkene இருந்தா தான் and ஓகே alkene இருந்தா en னு போட்டுருப்போம் alkene இருந்தா yn னு போட்டுருவோம் yn னு போட்டுருப்போம் அப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க and டபுள் பாண்டே கிடையாது வெறும் இட்ஸ் அ சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் செகண்ட் போர்ஷன்ல ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நல்லா பாருங்க இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ டு கிளாசிஃபை திஸ் காம்பவுண்ட் பிரைமரி செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி பிரைமரியா செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி அண்ட் கிளாசிஃபை பண்ண சொல்லி உங்ககிட்ட சொல்றேன் வைங்களேன் அப்போ நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆல்பா கார்பன் ஆல்பா கார்பன் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திஸ் ஆல்பா கார்பன் விச் இஸ் பிரசன்ட் இயர் இஸ் பீங் சரௌண்டட் பை டூ குரூப்ஸ் ஓகே அந்த ஆல்பா கார்பன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஆல்பா கார்பன் சுத்தி எத்தனை குரூப் இருக்கு அப்படினா உங்களுக்கு 2 குரூப்ஸ் இருக்கு ரைட் அப்ப 2 குரூப் இருக்குிறதுனால डेफिनेटா இது நம்ம என்ன கேட்டகரியில சொல்லலாம் அப்படினா என்ன கேட்டகரியில சொல்லிக்கலாம் அப்படினா செகண்டரியில சொல்லிக்கலாம் நான் சொல்லிக்கலாம் செகண்டரியில சொல்லிக்கலாம் பாருங்க இது ஆல்பா கார்பன் இது ஒரு ஸ்கேத்தில் இது ஒரு மெத்தில் அப்ப இது செகண்டரி செகண்டரி ஆல்கஹால் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கலாம் சரி இப்போ இத கிளாசிஃபை பண்ண சொல்றேன் அப்ப நீங்க பார்க்க வேண்டியது OH அந்த OH பாண்ட் ஆயிருக்க கார்பன் ஆல்பா கார்பன் இது சுத்தி எத்தனை மெத்தில் இருக்கு 1 2 3 3 அப்ப இது கண்டிப்பா என்னதான் டெர்ஷரி தான் சரி இப்ப அந்த பிரச்சனைக்கு நமக்கு வரல இப்ப நார்மன் கிளேச்சர் தான் நமக்கு வந்திருக்கும் ரைட் அப்ப நார்மன் கிளேச்சர் வந்துட்டதா இது பாருங்க we have to select this main chain which should contain maximum number of a carbon எது லாங்கஸ்ட் செயினோ அத தான் மெயின் செயினா செக் பண்ணு செக் பண்ணி பார்க்கலாமா 1 2 லெஃப்ட் டு ரைட் பார்ட்டா ரெண்டு தான் டாப் டு பாட்டம் பாரு 1 2 3 அப்ப डेफिनेटா லாங்கஸ்ட் செயின் தான் நம்ம चूஸ் பண்ணனும்ன்றதுனால Top to bottom is our main chain. So, this is a substituent. This is not a number. This is the main chain. We will see it in the second day. Okay, not a problem. So, how many carbon is in the main chain? Three. Okay, probe. Right. Now, the prefix is the root word. Primary suffix. Double bond or triple bond? No. So, what is it? A-N. Okay. எந்த போஷன்ல செகண்டரி சஃபிக்ஸ் இருக்கானா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு எந்த போஷன்ல இருக்கு செகண்ட் போஷன்ல இருக்கு அப்ப ப்ரோபன் 2 ஆல் சரி எதா மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு பார்த்தா நான் அதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்டே ரவுண்ட் பண்றேன் நான் ohன்றது 2 ஆல் எழுதிட்டோம் அந்த மெத்தில் குரூப் இருக்கு பாருங்க அதை எழுதிடலாம் நம்ம அப்ப எந்த போஷன்ல இருக்கு இத மெயின் செயின் எடுத்துக்கிட்டா இத மெயின் செயின் எடுத்துக்கிட்டா 1 2 3 இத மெயின் செயின் எடுத்துக்கிட்டா இட்ஸ் சப்ஸ்டிட்யூட் அப்ப ரெண்டா செகண்ட் கார்பன்ல மெத்தில் இருக்கு அப்ப ப்ரிஃபிக்ஸ்ல எழுதிக்கலாம் 2 மெத்தில் ப்ரோபன் to all அப்படினு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம் சரி அடுத்து பாருங்க ஃபர்தரா போறேன் இந்த கார்பன் எடுத்துங்க this is your alpha carbon பாருங்க this is your alpha carbon இந்த alpha carbon எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா இத சுத்தி டார் this or this is your alpha carbon uh, this is your alpha carbon this alpha carbon is directly bonded to only one carbon அப்ப அது ஒரே கார்பன் தான் சொல்றோம் சார் இங்க தான் நான்கு கார்பன் இருக்கே சார் நான் அப்படி கிடையாது டைரக்டா பாண்ட் ஆயிருக்கிறது எத்தனை கார்பன் ஒரே கார்பன் அப்போ இது என்ன ஆல்கஹால் தான் கண்ணை மூடிட்டு எழுதிக்கலாம் என்ன ஆல்கஹால் பிரைமரி ஆல்கஹால் சரி நாமன் கிளேட் பண்ணிடலாம் நாமன் கிளேட் பண்ணும்போது பாருங்க மெயின் செயின்ல லாங்கஸ்டா இருக்கணும் சரி ஒன் டூ த்ரீ டாப் டு பாட்டம் பாட்டா ஒன் டூ த்ரீ மூணு இருக்கு லெஃப்ட் ரைட் பார்த்தாலும் ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு ஆனா லெஃப்ட் ரைட் பார்த்தா உங்களோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வில் பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் லாங்கஸ்ட் செயின் அப்போ வி ஷுட் சூஸ் லெஃப்ட் ரைட் அப்ப இதுவும் சப்ஸ்டிடியூவன்ட் இதுவும் சப்ஸ்டிடியூவன்ட் சார் நம்பரிங் எப்படி சார் கொடுக்குது லெஃப்ட் ரைட் கொடுக்குதா ரைட் லெஃப்ட் கொடுக்குதா சார் நான் ரைட் லெஃப்ட் தான் கொடுக்கணும் ஏ மேக் ஷூர் தட் யுவர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கெட்ஸ் தி லீஸ்ட் பொசிஷன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கரெக்டா என்ன பொசிஷன் தான் வரணும் லீஸ்ட் அப்ப இது 1 இது 2 இது 3 அப்ப பாருங்க மெயின் செயின்ல वी हैव गॉट 3 கார்பன் சோ ஐ வில் ரைட் இட் ஆஸ் a ப்ரோப் ரூட் வேர்ட் முடிஞ்சிச்சு பிரைமரி சஃபிக்ஸ் பாருங்க எங்கயாச்சும் டபுள் பாண்ட் இருக்கானே இங்கேயும் காணோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் an சரி எழுதியாச்சு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது எந்த போஷன்ல இருக்கு ஃப
propan 1r so this is name of this compound seri adutha category varalam seri inga paarenga adutha compound neenga paathina almost neenga vandirpinga paarenga idu alpha carbon alpha carbon la direct ah or carbon dhaan bond aayirukku appo idhu alcohol nu solikalam namba primary alcohol appdin solittu solikalam seri ipo idhukku nomenclate pannikalam nomenclate pannum bodhu paarenga main chain ipdi eduthala moonu carbon straight ah paathala moonu carbon epdina eduthukalam so idha na substitute unit ah eduthukuren idhu main chain ah irundittu potom onnum prashna illa number kudukuren left la irundhu kudukalama right la irundhu kudukalama na already statement ungalku na solten enna nu solten make sure that your functional group part of the main chain appdin solliten appo idhu 1 idhu 2 idhu 3 main chain la moonu carbon irukku seri edikalam prop root word munjichu double bond enga na irukana illa appo an primary suffix munjichu seri functional group irukana first carbon la irukku ol propan 1 all secondary suffix munjichu do we have a substitute method appadina yes we do we do have appo or round paniyaachu namba second portion la methyl irukku appo adukku peru 2 methyl propan 1 all so this is regarding that okay ipo idhu varaikum neenga paathinga appadina ellame aliphatic dhaan ipo aromatic vandirukku benzene vandirukan ipo benzene vandtanaale direct ah benzene la oh irunchuna adu phenol nu sollidalam okay adhu prachana illa ana nalla paarenga inga aliphatic um irukku aromatic um irukku when there is an aliphatic or aromatic in a single organic compound make sure that your aromatic which is a benzene ring take an as a substituent seriya or aliphatic um or aromatic um irukkum bodu sir edha sir main chain edukirudhu epdi sir adha nam nomenclate pandradha common name solradhu vera adhu prashna illa i pack name solum bodu ungala benzene ring nu solla kudiya and aromatic compound a substituent a eduthinga appo idhu substituent or benzene thaniya irukkum bodu adhu per benzene when benzene comes as a substituent ஒரு சிங்கிள் சப்ஸ்டிடென்ட்டா வரும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் ஆகுறதுனால இட் டர்ன்ஸ் இன் சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் ஸோ வி கால் இட் அஸ் அ ஃபினைல் அதாவது ஃபினைல் சரி இதனோட பேரண்ட் காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சி ஹெச் த்ரீ ஓஹெச் மெத்தனால் ஒரு கார்பன் இருக்கு மெத் டபுள் பாண்டே இல்லை அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆல்கஹால்ன்றதுனால ஓஎல் அப்போ இது பேர் மெத்தனால் இந்த மெத்தனால ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு ஒரு பென்சின் ரிங் வந்திருக்கு அப்போ இதுக்கு பேர் ஃபினைல் ஏன் ஃபினைலு பென்சின் ரிங் சப்ஸ்டிடியூவெண்டாக வந்திருக்கு எதில் வந்திருக்கு மெத்தனால் இப்போ ஃபினைல் மெத்தனால் இருக்கிறதே ஒரு கார்பன் தான் அங்கே ஒன்றுன்னு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி இது ஓகே பிரச்சனை கிடையாது சரி இப்போ இந்த கார்பன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கார்பனை ப்ரைமரி ஆல்கால செகண்டரி ஆல்கால டேஷரி ஆல்கால் அப்படின்னா திஸ் இஸ் யுவர் ஆல்ஃபா கார்பன் யுவர் ஆல்ஃபா கார்பன் ஈவன் தோ இட் இஸ் பாண்டட் டு த பென்சின் ரிங் விச் ஆஸ் சிக்ஸ் கார்பன் ரேட் வி ஷுட் நாட் கன்சிடர் ஆஸ் சிக்ஸ் ஆஸ் அ ஹோல் appo we need to focus by how many carbon through which it is directly bonded appo it is directly bonded to this carbon only this carbon appo it comes under primary alcohol idhula varudhu namakku primary alcohol la varudhu right so appo benzyl group la endum paathaachu or example adasiya vandirukam paarenga yaar nammaloada allyl ya epdi allyl nu solrom the oh is bonded to this alpha carbon this alpha carbon is bonded to an sp2 hybridized carbon appo idhu allyl da onnu prachana kedaiyadhu appo idhu nomenclate pannu இப்போ இதில் அன்சாச்சுரேஷனும் இருக்குது மறந்துடாதீங்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் செயின் தான் ஃபங்க் எந்த வித சப்ஸ்டியூட் மட்டும் இல்லை இப்போ நம்பரிங் கொடுக்குறீங்க லெஃப்ட்லேருந்து கொடுக்கலாமா ரைட்லேருந்து கொடுக்கலாமான்ற கன்ஃபியூஷன் வரும் சார் லெஃப்ட்லேருந்து கொடுத்தா சாச்சுரேஷன் அன்சாச்சுரேஷனுக்கு கம்மி நம்பர் வரும் சார் ரைட்லேருந்து கொடுத்தா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு கம்மி நம்பர் வரும் சார் அப்போ எப்படி சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் எப்பவுமே கம்மியான நம்பர் வர மாதிரி பிளான் பண்ணிங்க அப்போது ரைட் சைடில் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்தாச்சு மெயின் செயினில் மூணு கார்பன் இருக்குது ஸோ ப்ரோ டபுள் பாண்ட் இருக்கானா இருக்கு செகண்ட் கார்பனுக்கும் தேர்ட் கார்பனுக்கும் நடுவில் அப்போ செகண்ட் கார்பன் இஸ் த லீஸ்ட் பொசிஷன் லீஸ்ட் நம்பரிங் செகண்டுக்கும் தேர்டுக்கும் நடுவில் இருக்கு அதில் லீஸ்ட் நம்பர் எதுவும் அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்போ ப்ரோப் டூ டபுள் பாண்ட் இருக்கா இருக்கு அதுதான் நம்ம எழுதணும் செகண்ட் பொஷன் ஓகே ப்ரோப் டூ இன் ஃபர்ஸ்ட் பொஷனில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு அப்போ இட் இஸ் ஒன் ஆல் அப்போ ப்ரோப் டூ இன் ஒன் ஆல் இஸ் அர் காம்பவுண்ட் சரியா இப்போ இந்த காம்பவுண்டை சொல்கிறோம் பாருங்கள் ப்ரைமரியாக செகண்டரி அட்டாஷன் கிளாஸ்ஃபை பண்ணால் திஸ் இஸ் யர் ஆல்ஃபா கார்பன் இட் இஸ் டெரெக்ட்லி பாண்டட் டு ஒன் கார்பன் ஸோ இட் கம்ஸ் அண்ட் அ ப்ரைமரி ஸோ இதை நம்ம எதில் சொல்லிக்கலாம் ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கலாம் சரியா அடுத்து பாருங்கள் இது பென்சின் ரிங் மாதிரியே இருக்கு ஆனால் உள்ளே மட்டும் அந்த மூணு லைன் காணும் சார் அப்படின்னா அந்த மூணு லைன் இல்லை இட்ஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட் டபுள் பாண்ட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த பென்சின் ரிங் ஆன் இட்ஸ் ஃபோன் அப்போ பாருங்கள் அந்த டபுள் பாண்ட் மட்டும் ரிடக்ஷன் மூலியமாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் மொத்தம் ரிங்கில் மொத்தம் எத்தனை கார்பன் இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் கார்பன் இருக்குது 
ओके आप हेक्स वेन इट इज एन सैक्लिक कांपौंड यू हेव टू इनूड प्फिक्स सैक्लो ओके आर्बन बेंजीन कड़ा है नॉन बेंजीन आइट लवर दे आप उपाय दिया अभी ना साइक्लो अभी इन सोल्डो पड़ा जा आर कार्बन इतना हेक्स ये अगर ना डबल बांड रखा ना इल्ले आप उस साइक्लो हेक्स हैं प्रीफिक्स मुझे ची रूट वर्ड मुझे ची प्राइमरी सबिक्स मुझे ची सेकेंडरी सबिक्स ये बाय हेक्स हैं मोतो नंबर बोलता ना � ஒரு சைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ல ஒரே சப்ஸ்டிட்யூட் இருக்கும் பட்சத்துல அந்த சப்ஸ்டிட்யூட் அட்டாச் ஆயிருக்க கார்பனுக்கு தான் லீஸ்ட் நம்பர் நமக்கு வரணும் அப்போ we should start from here அப்போ இட் இஸ் சைக்ளோ ஹெக்ஸான் 1 ஆர் சரியா அப்போ सपोज இது பிரைமரியா செகண்டரியா டர்ஷரியா அப்படினா இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பிரைமரியா செகண்டரியா டர்ஷரியா அப்படினா இதுதான் உங்க ஆல்பா கார்பன் இந்த ஆல்பா கார்பன் கூட இதுவும் डायरेक्टली பாண்ட் ஆயிருக்கு இதுவும் डायरेक्टली பாண்ட் ஆயிருக்கு அப்போ ரெண்டு கார்பன் डायरेक्टली பாண்ட் ஆயிருக்கிறதுனால this is your secondary alcohol don't forget seriya aduthu parunga inga eldirukom parunga ipdila bracket la potta enna sir idu bracket la potta enna sir eldirudhu nariye per kepaanga sir bracket la potta mele edhuna vakkile edhuma enganaal eldikalam adhu onnu prachana illa adhu or issue e kedaadhu ipo parana eludhuren ch2 oh aduthu ch oh aduthu ch2 oh appo idu main chain ah namba eduthukrom appadina idu 1 இது 2 இது 3 அப்ப மெயின் செயல்ல மொத்த எத்தனை கார்பன் இருக்கு மூணு இருக்கு சரி ப்ரோ கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவுல டபுள் பாண்ட் இருக்கானா இல்ல அப்போ an ப்ரோபன் மொத்தம் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கனா இட் கம்ஸ் அண்டர் பாலிஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் மூணு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு சோ ட்ரைஹைட்ரிக்ல வருது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருக்கு செகண்ட் கார்பன்ல இருக்கு थर्ड கார்பன்ல இருக்கு அப்ப ப்ரோபன் 1,2,3 ட்ரைஹால் அவ்வளவுதான் இதுக்கு பேரு So, common name is glycerol. That's what we say. So, overall, IUPAC nomenclature is like this. That's not a big issue. It's very easy to do with the content. Do you know? Let's tell you the number of the content. Okay? Right. Now, let's tell you the number of the content. Now, in the carbon, primary carbon and secondary carbon, I'll classify it. This OH is bonded to this carbon. So, for this OH, this is the alpha carbon. And this alpha carbon is bonded to how many carbon? Only one. அப்போ இது பிரைமரின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கலாம் இந்த கார்பனை பொறுத்து சொன்னா இது பிரைமரி இந்த கார்பன் சப்போஸ் இந்த ஓஹெச்கு இதுதான் ஆல்பா கார்பன் அப்ப இந்த கார்பனை பொறுத்து சொன்னா திஸ் இஸ் யுவர் செகண்டரி இது பிரைமரி ஓகே சோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூனிட் கிளாசிஃபை திஸ் ஆல்கஹால் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லா பாசிபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் கிளாசிஃபை பண்ணணும் சரியா மனதாதீங்க So, you can evaluate yourself as well. One question. What question? Let's see. Let's split it in here. CH3, CH2, CH2, CH3, 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 பிராக்கெட்ல பி ஆர் கொடுத்துருக்காங்க பான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது பிஆர் அப்போ ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஸ்பிளிட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இப்படி எழுதிக்கணும் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா மெயின் செயின் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கீங்க என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஓஹெச்ஓ இருக்கு பிஆரோ இருக்கு இப்போ நமக்கு ப்ரியாரிட்டி பேசிஸ்ல பார்த்தனா ஓஹெச் தான் செகண்டரி சபிக்ஸ்ல ஒன்று ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்துடாது இன்னொரு விஷயம் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வருதுன்னு வைக்கலாம் இன்னொன்னு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் மேக் ஷோர் தட் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரியாரிட்டி யூஆர் செலக்டிங் ஒன் ஆன் த செகண்டரி சபிக்ஸ் one to the prefix if both the functional groups are different if both the functional groups are similar we can directly place it in the secondary suffix as such but if those two functional groups are completely different we cannot place both the functional group in a secondary suffix itself appo and the edathula one prefix la vechaano one secondary suffix la vechaano appo edu priority basis la one secondary suffix la thooki podunga inona prefix la thooki podina vela mudinchu appo priority base panni paakumbodhu bromine abindrathu prefix la vandhathu appo adana round pandren இப்போ மெயின் செயினை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் லாங்கஸ்டாகவும் இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ எதனால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதுவும் சப்ஸ்டிடியூண்ட்டாக வருது இப்போ நம்பரிங்க்கு வரேன் இப்போ நம்பரிங்க்கு வரும்போது லெஃப்டில் இருந்து நம்பர் கொடுத்தா ப்ரோமின்க்கு லீஸ்ட் பொஷன் வருது செகண்ட் பொஷன் வரும் ரைட்டில் இருந்து நம்பர் சப்போஸ் ரைட் சாரி ரைட்டில் இருந்து நம்பர் கொடுத்தா ப்ரோமின்க்கு செகண்ட் பொஷன் வருது ஆல்கோஹால் அட்டாச் ஆகிருக்க கார்பனுக்கு ஃபோர்த் பொஷன் வருது லெஃப்ட் லைன் நம்பர் கொடுத்தா இது தேர்ட் பொஷன் வருது இது ஃபிஃப்த் பொஷன் வருது அப்போ ப்ரியாரிட்டி தான் இங்கேயும் ஃபங்க்ஷனல் யுவர் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன
OH. Apo the OH carbon should get the least position. Apo this is one. That's your one. Paranga. Idi unloda the one. Idi one. Idi two. Idi three. Idi four. Idi five. Idi six. Start panla ma. Ipo para. Prefix root word. Primary suffix. Secondary suffix. Apo prefix la pati na we have got two group. One methyl, one functional group. Apo first priority functional group padel di kila. Five bromo. And it is 5 methyl. Gap put on or hyphen put it here. You can see it. You can see it. 5 bromo, 5 methyl. Main chain is R carbon. So, hex. Double bond is on. And third portion is alcohol. So, 3 all. Okay. So, 5 bromo, 5 methyl, hex and 3 all. This is the same. Okay. Similarly, if you have B, C, D, E, 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 E. இது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, work out பண்ணுங்க, இன்னிக்கு நீங்கள் try பண்ணுங்க, try பண்ணி work out பண்ணுங்க, இந்த மூனுத்துக்கும் answer, அடுத்து sessionல் நான் solve பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் start பண்ணுறேன். சரியா, and regarding this isomers, obviously, you have to deal with it, I'll check, நான் check பண்ணுறேன், திரிப்பி next classல உங்களுக்கு நான் check பண்ணுறேன், அப்பா check பண்ணம் போது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் சால் பணி பார்த்துடு வைட் பணுங்க அடுத்த செஸ்சின்ல கண்டிப்பா உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இதனோட answers நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சரியா சர் நாங்களே check பணிக்கும் சர் அப்படினா கரக்டுதான் இந்தல் நான் சொலிக்கு முடும் போது கண்டிவா ஒரு பாய்டாது உங்களுக்கு கூடுதில் கடிக்கும்ல அந்த Nomenclature பார்த்து ரும்மும் basis இது actually சரியா இது தெரிஞ்சாதா இந்த unit complete படிக்க முடியும் அதனால் இந்த contentல ரும்பவே clarityயா இருங்க சரியா next classல உங்கள் எல்லார் என்ன meet பண்டுகிறேன் bye